வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினா சிஸ்டர் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனை பார்க்க போகிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு அருமையான இட்லி எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இட்லி நல்லா சாஃப்டாக பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் எப்படி அரைக்கணும் மாவு இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதோட சால் நான் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த சாலும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சைடில் எப்படி பண்ணுறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பாருங்கள் நீங்கள் நார்மலாக பண்ணுற சால்னா இல்லை இது வேறு விதமாக பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த இட்லிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா இட்லி ரைஸ் அரை கிலோ உளுத்தம்பருப்பு நூற்றம்பது கிராம் உப்பு தேவையான அளவு இதாங்க இட்லிக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த இட்லி அரிசியும் உளுத்தம்பருப்பும் தனியில் ஊராக்க போகிறோம் அதனால் நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த இட்லி அரிசியை இந்த பவுலில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இட்லி நல்லா பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நல்லா கொல்லட்டி இட்லி அரிசி வாங்கி யூஸ் பண்ணணும் புழுங்கல் அரிசி யூஸ் பண்ணால் ஒன்றும் தவறு இல்லை ஆனால் பக்குவமாக புரிஞ்சிட்டு நீங்கள் வீட்டில் போனால் நல்லாயிருக்கும் நான் எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுறது இட்லி அரிசி தான் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த அரிசியில் தேவையான தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஊற வைக்கிறோம் ஊற வைக்கிற பக்கம் அவங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி நல்லா அரிசி ஊறணும் இந்த உளுத்தம்பருப்பை வந்து தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சுருங்க எப்படி அரிசி நல்லா ஊற வைக்கிறீங்களோ அதே நேரத்துக்கு இந்த உளுத்தம்பருப்பு நல்லா ஊறணும் ரெண்டுமே கரெக்டாக ஊறுனா தான் அரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சில பேர் வந்து ரெண்டு மணிலத்துக்கு ஊற வச்சு அரைப்பாங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உளுத்தம்பருப்பும் அரிசியும் சரியாக அரையாது அப்படி அரையலைன்னா இட்லி நல்லா வராது ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி ஊற வச்சு எடுத்த இந்த அரிசியும் உளுத்தம் பருப்பும் இப்போ காமிக்கிறேன் உங்ககிட்ட இப்போ இந்த அரிசியை நல்லா ஊறியிருக்கா அதே மாதிரி தான் இந்த உளுத்தம் பருப்பும் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்தாச்சு இது பேசிக் நல்லா ஊறணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் இட்லி மாவு நல்லா அரைக்க முடியும் நீங்கள் கிரைண்டரில் அரைக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு அந்த கிரைண்டரோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது சில பேர் வந்து அந்த கிரைண்டர் சரியாக ஓடாது அந்த டைமில் இந்த உளுத்த பருப்பு போட்டால் கரெக்டாக அரையாது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த கிரைண்டர் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துங்க இந்த உளுத்த பருப்பு கிரைண்டரில் போட்டாச்சு போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எடுத்த உடனே தண்ணி ஊற்றக்கூடாது ரெண்டு செகண்ட் நல்லா ஓட விடுங்க அந்த கிரைண்டரை அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக அரைஞ்சி வரும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கெட்டியான பக்குவத்தில் அந்த உளுத்தம் பருப்பு அரையும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்பப்போ தண்ணி தெளித்து இந்த மாதிரி அரைக்க வேணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க தண்ணி ஒரே டைமில் நீங்கள் ஊற்றிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த உளுத்தம் பருப்பை வந்து அரைக்கிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் நல்லா அரையலனா கண்டிப்பாக வந்து அந்த உளுத்தம் பருப்பு பொங்கி வர டைமில் அதாவது புளிச்சு வர டைமில் உங்களுக்கு கரெக்டான இட்லி சாப்பிட்றா கொடுக்காது இப்போ பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டு காமிச்சதுக்கும் இப்போ காமிச்சதுக்கும் எப்படி இருக்குது அதே டைமில் அந்த மாவு எடுத்து நீங்கள் கீழே போட்டிங்கன்னா அப்படி மெதுவாக விழணும் இப்போது ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் அதாவது அந்த மாவு கையில் எடுத்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ளஃபியாக இருக்கா இந்த மாதிரி தான் வரணும் அதுக்கு பிறகு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சைடில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா வலிச்சு விடணும் ஏங்கிட்டேன்னா அங்கங்கே உளுத்தம் பருப்பு அப்படியே இருக்கும் இந்த மாதிரி டைமில் அப்பப்போ வலிச்சு விட்டு அப்பப்போ தண்ணி தெளித்து நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா மாவு நல்லா சூப்பராக எடுக்கும் நல்ல கிரைண்டர் நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதிகபட்சம் ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸில் இந்த மாவை அரைச்சி எடுத்துடலாம் இந்த அரை கிலோ குவான்டிட்டிக்கு பார்த்தீங்களா இந்த மாவு எப்படி இருக்குது நல்ல ஃப்ளஃபியாக சூப்பராக வந்திருக்கல இந்த மாதிரி தான் வரணும் ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் புரிஞ்சுட்டு வீட்டில் அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா அரைக்க முடியும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிடுறேன் கொஞ்சம் அரிசி நீங்கள் அரைக்கும் போது கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக ஊற்றிட்டிங்கன்னா அரை அரைய கெட்டியாகிடும் ஆனால் உளுத்தம் பருப்பில் தண்ணி அதிகமாக ஊற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான பக்கம் கிடைக்காது இந்த விஷயத்துக்கு ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த உளுத்தம் பருப்பு மாவு அப்படி எடுத்து ஒரு பவுலில் போட்டாச்சு இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா நம்ம உளுத்தம் பருப்பு அரைச்ச அதே கிரைண்டரில் இந்த ஊற வச்ச அந்த இட்லி அரிசியும் போட்டுரும் போட்ட பிறகு தண்ணி ஊற்றுங்க இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமானாலும் தவறு எதுவுமே இல்லை நீங்கள் அரிசி ஓட ஓட ஃபைன் பேஸ்ட் ஆகும்போது என்ன கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கெட்டியான பக்கம் வந்துடும் அதனால் நீங்கள் அப்பப்போ எடுத்து செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை உளுத்தம் பருப்பு மட்டும் தான் ப்ராப்பராக அரைச்சிருக்கணும் அதை நீங்கள் ப்ராப்பராக அரைச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமே இல்லை இட்லி பொறுத்த வரைக்கும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த அரிசி வந்து நல்லா ஓடின பிறகு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இருக்கும் குறக்குறனு அரைச்சி இ
இப்போ மாவு பார்த்திங்களா நல்ல கெட்டியாக வந்திருக்குல்ல நீங்கள் புளிக்க வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் தவறு எதுவுமே இல்லை புளித்த பிறகும் திருப்பி கெட்டியாக இருந்தேன்னா அந்த டைமில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் லைட்டில் லூஸ் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மாவு நல்லா புளித்து ரெடியாக இருக்கும் இப்போது நம்ம கரண்டி வச்சு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாமா இந்த கரண்டி வச்சு லைட்டை அப்படி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாவு கரெக்டாக சூப்பராக புளித்து வந்திருக்கணும் இந்த மாதிரி பக்கத்தில் வந்தால் மட்டும்தான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி தளித்து அதுக்கப்புறம் லூஸ் பண்ணி நீங்கள் இட்லி குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிக்கலாம் இந்த இட்லி சட்டியில் வந்து எப்பவுமே இட்லி ஊற்றும் போது நீங்கள் அந்த சட்டியில் தண்ணி நல்லா சூடாக இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு மேல் தட்டை வச்சு தேவையான எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எத்தனை இட்லி வேணுமோ நீங்கள் குக் பண்ணி நீங்கள் சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம் அவ்வளோதான் அதே டைமில் சில பேர் பண்ணுற தப்பு என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த இட்லி ஸ்டீம் பண்ணும் போது குறைஞ்சபட்சம் பத்து நிமிஷம் ஸ்டீம் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணால் இட்லி கண்டிப்பாக ட்ரை ஆகும் அதிகபட்சம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷத்துலேயே நீங்கள் இட்லி குக் பண்ணி எடுத்துலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு கரெக்டாக டெக்ஸ்ட் கொடுக்காது அதான் விஷயம் வேறு எதுவுமே இல்லை அரை கிலோ அரிசிக்கு நூற்றம்பது கிராம் உளுத்தம்பருப்பு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குவான்டிட்டிக்கு கரெக்டாக ஒரு முப்பது இட்லி ரெடி ஆகும் ஸோ நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சூப்பரான இட்லி அதே டைமில் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டான ரேஷியோடு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ கரெக்டாக ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இட்லி ரெடியாக இருக்கும் கொஞ்சம் சூடு ஆறின பிறகு சின்ன ஸ்பூனை வச்சு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான மெது மெதுன்னு இட்லி ரெடி இதோட சால்னா எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் சால்னா நம்ம எப்போ போல் நீங்கள் நிறைய விதமாக பண்ணியிருப்பீங்க இந்த சால்னால் கொஞ்சம் வேர்கள்லாம் போட்டு ஒரு அல்டிமேட்டான ஸ்டைலில் கொடுத்துருக்கேன் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இப்போ இந்த சால்னாக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா சால்னாக்கு தேவையான பொருட்கள் தேங்காய் மூன்று பத்தை வேர்கடலை ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் உடச்ச கடலை முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் வெங்காயம் மூன்று நம்பர் தக்காளி ரெண்டு காய்ந்த மிளகாய் அஞ்சுலேருந்து ஆறு நம்பர் பச்சை மிளகாய் ஒன்று இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முழுகரம் மசாலா தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒன்றரை டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவைக்கேற்ற ஆயில் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த சால்னாக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த சால்னாக்கு மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் நம்ம நார்மலாக நிறைய விதமான மசாலா ரெடி பண்ணியிருப்பீங்க சால்னாக்கு இது ரொம்ப ஈஸியான சால்னா அது பர்டிகுலராக இதில் வேர்க்கலை போட்டு பண்ணியிருக்கேன் இந்த வேர்க்கலை போட்டு பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ப்பான டேஸ்ட் கொடுக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிருக்கேன் இந்த கடையில் இதுக்கு பிறகு சோம்பு வேர்க்கடலை காஞ்சி மிளகாய் பச்சை கருவேப்பில் தேங்காய் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு இதை நல்லா வறுத்துருங்க அதே டைமில் பொட்டுக்கடலை போட்டுருங்க பொட்டுக்கடலை அதிகமாக வேண்டாம் ஏங்கிட்டுன்னு அதிகமாக போட்டால் உங்களுக்கு மாவு மாதிரி தன்மை வந்துடும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த பொட்டுக்கடலை கம்மியாக போட்டு வேர்க்கடலை அதிகமாக போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் அதிகமாக இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு வேர்க்கடலை அதுக்கு பிறகு பொட்டுக்கடலை இதுதான் ரேஷு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வரும் இப்போ பார்த்திங்களா நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வருதில்ல இந்த மாதிரி நல்லா வரணும் என்ன கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டு வருத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் வறுக்கிறதுக்கு நீங்கள் வீட்டில் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி கலர் வந்த பிறகு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அரைக்க வேண்டியதான் இப்போது மிக்சி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி போட்டிருக்கேன் போட்ட பிறகு இதை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருங்க நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருத்துருங்க குற குறன்னு இருக்கக்கூடாது சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த மசாலா நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் எதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நார்மலாக எப்பவும் போல் வெங்காய தக்காளி நல்லா தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட்டை போட்டு குக் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சமாக சோம்பு போடுறோம் இந்த இடத்துல அதிகமான சோம்பு வேண்டாம் நம்ம ஆல்ரெடி மசாலா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் கொஞ்சமாக சோம்பு போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் போட்ட பிறகு ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒன் பை டூவாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் 
போட்ட பிறகு கொஞ்சம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த வெங்காயம் வெங்காயம் எப்படி ரெடி ஆகணும் கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரட்டும் அதுக்கு பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு அடுத்த ஸ்டேஜ் போகலாம் அந்த வெங்காயம் வதங்க மாதிரி இருந்தால் இனிப்பு தரும் வரும் அதனால தான் வெங்காயம் இந்த மாதிரி வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா சோதை பண்ணுறோம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டு வதக்கியாச்சு அதுக்கப்புறம் தக்காளி போடுறேன் இப்போ அந்த தக்காளி போட்ட பிறகு நல்லா வதக்க ஆரம்பிங்க இந்த தக்காளி வதங்குற டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கிட்ட இருக்க பேசிக் பவுடர் மாசில் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது மஞ்சள் தூள் சில்லி பவுடர் தனியாக பவுடர் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் கம்மியாக போட்டிருப்பேன் தனியாக பவுடர் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டிருப்பேன் அதே டைமில் ரொம்ப அதிகமான தனியாக பவுடரும் வேண்டாம் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு போட்டு இதை அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா அந்த மசாலா வெங்காயம் தக்காளி நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் மிக்ஸ் ஆன பிறகு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இது கொதிக்க விடுறோம் இப்போ பார்த்திங்களா அந்த வெங்காயம் தக்காளி தொக்கு மாதிரி வந்திருக்கா இந்த மசாலா வெந்திருக்காது ஆனால் இந்த மாதிரி வதங்கி வர டைமில் தொக்கு மாதிரி வரணும் அதுக்கு பிறகு தான் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட ஆரம்பிக்கிறோம் கொஞ்சம் கொதி வந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அரைச்சி வச்சுருக்க சால்னா பேஸ்ட்டு இதில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தேவையான தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்குனா சால்னாரி ரொம்ப சிம்பிள் தான் மசாலா ஃபஸ்ட்டு வறுத்து அரைக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தக்களை நல்லா கூட்டி எடுக்கிறீங்க அதுக்கு பிறகு இந்த பேஸ்ட்டும் போட்டு குக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ரெடி ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் இந்த வேர்களெல்லாம் போட்டதுனால நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்த பிறகு நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அந்த மசாலா நல்லா வேகாமல் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வேர்களோட டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு அந்த பச்சை வாசனை தெரிய வரும் நல்லா கொதித்து வட்டோம் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்குன்னா ஒரு சூப்பரான சால்னாக்கி